ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்திய வீடியோவில் நான் இதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வீசா இன்டர்வியூ பற்றி நான் பேச போகிறேன் வீசா இன்டர்வியூ எந்த மாதிரி இருக்கும் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிப்பட்ட விஷயத்தை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் வீசா இன்டர்வியூ போகிறவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை பல வாட்டி அட்டன் பண்ணுறவங்களா கூட இருக்கலாம் என்ன தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க சில ஏதாவது தப்பு செஞ்சு உங்களுக்கு வீசா ரிஜெக்ஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே கூட இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் எல்லா விஷயமே என்னால் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல ஏன்னா ஒவ்வொன்று ரெண்டு விஷயத்த நான் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேபி இது எனக்கு அப்புறமா தெரிய வந்துச்சுன்னா நான் செகண்ட் பார்ட் இதுக்காக பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்த எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல பார்க்குறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வீசா இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்வியூ புக் பண்ண டைமுக்கு முன்னாடியே போயிருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் டென்னுக்கு வந்து உங்களுடைய இன்டர்வியூ டைம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு அரை மணி நேர ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே போயிருங்க ஏன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லெவன் டென்னுக்கு தான் உங்களை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே கூப்பிடுவாங்க எவ்வளோ நேரமாக கூட இருக்கலாம் எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடி வேணாலும் கூப்பிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வீசா இன்டர்வியூக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிற டைம் இன்டர்வியூ டைமை விட முன்னாடியே போயிருக்கணும் எல்லா ஃபைல்ஸையுமே கொண்டு போயிருக்கோங்க ரெண்டு செட் ஆஃப் செராக்ஸ் வச்சுருக்கணும் எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸ்லேயும் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லாங்குவேஜ் சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லலை பட் வச்சிங்கன்னா வீசா கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் அவ்வளோ தான் சொல்லுவேன் அதாவது பல சிலர் வந்து இங்கிலீஷ் யூனிவர்சிட்டி எடுத்துருப்பீங்க அதாவது டாக்டருக்கு படிக்கிறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் பெங்களூர் எம்பசியில் வந்து லாங்குவேஜ் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் கூட அவங்களுக்கு அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச சிலருக்கு வந்து அப்படி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பெங்களூரில் அதை வச்சு நான் வந்து இங்கிலீஷ் அந்த ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடி சில வீடியோஸில் பட் தமிழ்நாடு எம்பசியில் வந்து லாங்குவேஜ் சர்டிஃபிகேட் ஏ ஒன் வச்சுருக்காங்களான்ட்டு நல்லா நோட் பண்ணுறாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏ ஒன் லாங்குவேஜ் சர்டிஃபிகேட் அதுவும் முடித்து வைக்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஐஎல்டிஎஸ் அந்த மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏ ஒன் எதுக்கு அப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அக்கமடேஷன் சர்டிஃபிகேட் அக்கமடேஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் வைக்கணும் வச்சுருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஈஸியாக கிடைக்கும் அக்கமடேஷனுக்கு கான்ட்ராக்ட் வந்து இங்கேருந்தே போட முடியுது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கான்ட்ராக்ட் போட்டு அந்த கான்ட்ராக்டை செராக்ஸ் எடுத்து வீசா இன்டர்வியூவில் வைங்க இது ஒரு விஷயம் ஓகே எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளே இன்டர்வியூவில் கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் உள்ளே போனப்போ ஒரு ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் ஃபோர் கவுண்டர்ஸ் இருக்கும் தமிழ்நாடு எம்பசி பற்றி சொல்கிறேன் ஃபோர் கவுண்டர்ஸ் இருக்கும் மூணு கவுண்டர் ஓப்பனாக இருக்கும் ஒரு கவுண்டர் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு க்ளோஸ் டு ரூமாக இருக்கும் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் பேசுகிறது அவங்க உங்கள்கிட்ட கேட்குற கொஸ்டின்ஸை வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ப்ரைட்டாக போல்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் எல்லாருக்குமே கேட்டுட்டு தான் இருக்கும் உள்ளே வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பீப்புள்ஸ் எதுக்காக வந்து இருக்கலாம் அதாவது ஜாப் வீசாக்கு வந்திருப்பாங்க டூரிஸ்ட் வீசாவுக்காக வந்திருப்பாங்க யார் வேணாலும் வந்திருப்பாங்க அவங்க உங்களை சுற்றி தான் உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே சீட்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் அவங்க நீங்கள் பேசுகிறத கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க அதாவது உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு கிளாஸுக்கு அந்த பக்கம் இருப்பாங்க அவங்க மைக் ஆன் பண்ணி பேசுனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேட்கும் நீங்கள் பேசுகிறதும் அவங்களுக்கு கேட்கும் அவங்க மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்காது உள்ளே என்ன பேசிக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு வெளியே கேட்காது இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் இருக்குது அந்த எம்பசி ஓட இன்டர்வியூ பண்ணுற இடம்லாம் அப்புறம் உள்ளே போய் உங்களை சீட்டிங்கில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க வரிசையாக கூப்பிட்டு ஒருத்தர் வந்து உங்களுடைய ஃபைலு செக் பண்ணுவாங்க எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் வச்சுருக்கீங்களா அது எந்த மாதிரி ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் ஃபைலை வாங்கி இருக்கிற சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பாங்க அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி உங்கள் கையில் தருவாங்க இதை நீங்கள் அப்படி கொண்டு போய் இன்டர்வியூக்கு உங்களை கூப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஒரு
நீங்கள் வந்து ஜெர்மனியில் படிச்சுட்டு ஜெர்மனியில் வேலை பார்க்க ஆசைப்படுறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு கூட டெஃபினட்டாக தெரியல இந்த கொஸ்டினுக்கு எம் சில கன்சல்டன்சியில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஆன்சர் என்னென்னா இல்லை நான் படித்து முடித்த உடனே இந்தியாவுக்கு திரும்ப வந்துடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு மேபி உங்களுக்கு டீச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கட்டும் ஸோ அங்கே போய் அந்த பையன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சரை சொல்கிறான் அப்படின்னா வேறு ஒரு கொஸ்டினை கேட்டு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஆன்சர் சொல்கிறானா அதை பேஸ் பண்ணி வரானா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல உடறிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வக்கீல் மாதிரி தான் உங்களை கொஸ்டின் கேட்பாங்க நீங்கள் இப்படிலாம் சொ நீங்கள் மோட்டிவேஷனில் இப்படி எழுதிருக்கீங்க ஆனால் சொல்லும்போது இப்படி சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரிலாம் நிறைய குறுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க எதுலையாவது நீங்கள் கொஞ்சம் திரையிட்டீங்க இல்லைனா படித்து வச்சு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு விசா ரிஜெக்ஷன் நடக்கும் ஸோ ஆன்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து மனசு உண்மையான விஷயத்த அதாவது மைண்டில் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க அங்கே போய் நான் படிச்சுட்டு தான் சிலர் வந்து தப்பான மைண்ட் செட்டில் போகிறீங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் வீசாவில் உள்ள போய் ஜாப் ஜாப் பார்க்கணும் இல்லைனா ஸ்டடீஸை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு ஏன்னா நிறைய பேர் கடன் வாங்கிட்டு உள்ள போகிறதுனால இந்த மாதிரி தப்பான லைனில் போக பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க டூ இயர்ஸ் தான் மாஸ்டர் கோர்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அதை தயவு செஞ்சு பண்ணுங்கள் காசு கடன் வாங்கிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணி படிச்சுருங்க எப்படியும் அதை நீங்கள் சம்பாதிக்க தான் போகிறீங்க அதனால் பயப்படாதீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதை அந்த லோனெல்லாம் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா கட்டிடலாம் ஸோ நீங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த மைண்ட் செட்டில் போகாதீங்க நீங்கள் பேசுகிறத வச்சு அது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்கள் வந்து இந்த மைண்ட் செட்டில் தான் உள்ளே போகிறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வீசா தர மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சில கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய கொஸ்டின் சொல்லலாம் எதுக்கு இந்த கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணுறீங்க எதுக்கு நீங்கள் ஜெர்மனியில் போய் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படுறீங்க இதுக்கான பதில் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச உண்மையான விஷயத்த சொல்லுங்கள் இதுக்காக தான் நான் ஜெர்மனிக்கு போக நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணுன்ட்டு ஆசைப்பட்டேன் அப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இந்த ஜெர்மனியில் வந்து ஃப்ரீ ஸ்டடீஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரி நான் தெரிஞ்ச நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நம்மளால் ஜெர்மனியில் வந்து ஃப்ரீ ஸ்டடீஸ் படிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ரிசர்ச் பண்ணினேன் அதில் வந்து என்னால் படிக்க முடியும் என்னுடைய பர்சன்டேஜ் மார்க்குக்கு படிக்க முடியும் எனக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே தெரிய வந்துச்சு ஸோ நானும் ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிச்சு அது ஒன் ஆஃப் தி சூப்பர் காலேஜ் ஒண்டர்ஃபுல் காலேஜ் இந்த காலேஜில் நான் படிக்கணுன்ட்டு இப்போ ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருக்கேன் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் அதனால தான் நான் ஜெர்மனியில் போய் படிக்கணுன்ட்டு ஆசைப்பட்றேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப நீங்கள் ரொம்ப ஆசைப்படுற மாதிரி சொல்லணும் அப்புறம் எதுக்கு இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அண்ட் எத்தனை காலேஜஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அந்த விஷயம் கேட்பாங்க எத்தனை காலேஜஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு கேட்டால் நான் ஒரே ஒரு காலேஜ் தான் அப்ளை பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடாதீங்க நான் வந்து ஒரு பத்து காலேஜ் அப்ளை பண்ணேன் பத்து காலேஜில் எனக்கு ஒரு ஆறு ஏழு காலேஜ் கிடச்சிது அந்த ஆறு ஏழு காலேஜஸில் எனக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் ஆட்டு நான் செலக்ட் பண்ணி எடுத்தேன் இந்த மாதிரி சொல்லணும் இது உண்மையாகவும் இருக்கணும் யாரும் ஒரே காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணி அந்த காலேஜுக்கு மட்டும் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தரமாட்டாங்க ஒரே ஒரு காலேஜ் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த காலேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு சாலிடான ஒரு ரீசன் அவங்க கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சாலிடான ரீசன் வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் வீசை தருவாங்க இல்லை அப்படின்னா நான் டென் காலேஜஸ்க்கு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கோர்ஸ் நிறைய அப்ளை பண்ணேன் அதில் எனக்கு ஃபியூ காலேஜஸில் கிடச்சிது அந்த ஃபியூ காலேஜஸில் இந்த காலேஜ் தான் பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது நான் ரிசர்ச் பண்ணி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த காலேஜில் படித்தா தான் என் லைஃப் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஆசைப்பட்டு இந்த காலேஜ் நான் தான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் மோட்டிவேஷனை ஸ்ட்ராங்காக அதில் சொல்லி ஆகணும் அப்போ தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெர்மனியில் யாரையாவது தெரியுமா யார் உங்களுக்கு இந்த ஜெர்மனியில் போய் படிக்கிறதுக்கான ஐடியாவை தந்தது ஜெர்மனியில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்களா ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது இருக்கிறாங்களா அந்த மாதிரிப்ப
நான் வந்து தெ இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட நான் தெரி கேட்டேன் என் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்டேன் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்டேன் ஹெட் மாஸ்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யாரையாவது உங்களுடைய வெல் விஷர்ஸ் யாரையாவது பற்றி சொல்லலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஸோ நான் ஆசைப்பட்டதுனால நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்புறம் ஜெர்மனியில் யாரையாவது தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யாரையுமே தெரியாது அப்படின்ட்டு சொல்லாதீங்க அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் எனக்கு யாரையுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறத விட எனக்கு கொஞ்சம் பேர் தெரியும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க என் கூட லாங்குவேஜ் ஸ்கூலில் படித்த பசங்க இல்லைனா என் கூட ஐஎல்டிஎஸ் படித்த பசங்க இல்லைனா என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி யாராவது அங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சவங்களும் அங்கே இருக்காங்க சில நேரம் அது யார் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்பட்ட விஷயம் கேட்குறதுக்கு கொஸ்டின் ஆட்டு கேட்டு அந்த பதில் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உண்மையான பதிலாக இருந்தால் நல்லது நான் வந்து இந்த ஆன்சர்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சீட்டிங் எதுவும் நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்கிற ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் உண்மையான ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கணும் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தப்பு பண்ணிடாதீங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் விஷயம் மட்டும்தான் டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் மற்றபடி முடிஞ்ச அளவுக்கு உண்மையான ஆன்சராக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஜெர்மனியில் யாரையுமே தெரியாது அப்படின்னா யாரையாவது தெரிஞ்சுக்க பாருங்கள் அதாவது உங்களுக்கு சொந்தத்தில் யாராவது அப்படிங்கிற மாதிரி யாரையாவது வச்சு யாரையாவது தெரிஞ்சுக்க பாருங்கள் அவங்கள வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் எனக்கு இப்படி ஒருத்தங்களை தெரியும் என்னுடைய ரிலேட்டிவ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் பட் பொய்யான ஆன்சராக இருக்கக்கூடாது பொய்யான ஆன்சர்னால் ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கிறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு பாருங்கள் அப்புறம் வேறு என்ன விஷயம்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னா கோர்ஸ் பற்றி கேட்பாங்க எதுக்காக இந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது வந்து நீங்கள் பேச்சுலர் முடிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிற ஆட்களாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுற கோர்ஸ் முழுக்க முழுக்க பேச்சுலர் ஃபீல்டில் இருந்து பேஸ் பண்ண கோர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் மோஸ்ட்லி வீஸாக கொடுப்பாங்க இல்லைனா ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் வந்து ஜெர்மனியில் வந்து மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் படிக்கலாம் இல்லைனா ஹெல்த் இன் பில்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு சிவில் பேஸ்டு மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா முழுக்க முழுக்க சிவிலில் உள்ளதை பேஸ் பண்ணி வரணும் இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அங்கே போய் மெக்கானிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து பெட்டராக இருக்கும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கொடுப்பாங்க மற்றபடி மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு சிவில் ஃபீல்டில் உள்ளது போகிறது அதாவது கோர்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால சூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி சிவில் படித்தவங்க வந்து மெ மெக்கானிக்கல் இல்லைனா ஈஸியான ஃபீல்டு வேறு ஏதாவது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மான் மாதிரி இந்த மாதிரி வேறு வேறு விஷயத்தை வந்து சூஸ் பண்ணி இது ஈஸியான கோர்ஸு சும்மா மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரிப்பட்ட கோர்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஈஸியாக வீஸா கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணுறீங்க அவங்க வீஸா வாங்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக ஜாஸ்தியாக சொல்லியாகணும் அதாவது எனக்கு இந்த ஃபீல்டு படி படிக்கிறதுக்கு எனக்கு சின்ன வயசுலேயே ஆசை இருந்துச்சு பட் பேச்சுலர்ஸ் வந்து என் ஊரில் இந்த கோர்ஸ் தான் அந்த டைமில் வந்து வேகன்சியாக இருந்துச்சு ஸோ இது படித்தேன் பட் இப்போ நான் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கும் போதாவது இந்த கோர்ஸில் இங்கே வந்து கிடைச்சிருக்கு அதனால் நான் இதை படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய ஆம்பிஷனே இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆம்பிஷன் பட் பேச்சுலர்ஸில் இந்த ஃபீல்டு படித்தேன் பட் என்னால் இன்னொரு ஃபீல்டை எடுத்து என்னால் நல்லா பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் கோர்ஸ் ஃபீல்டு மாறுறவங்க மாறி மாஸ்டர்ஸ் போட்டவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மோட்டிவேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை என்னோடய மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தெளிவுபடுத்துறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வீஸா கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் பிளாக் அக்கௌண்ட்டில் வந்து காசு இருக்கிறது செக் பண்ணுவாங்க அக்கமடேஷன் கேட்பாங்க அக்கமடேஷன் கிடச்சிருச்சா அக்கமடேஷன் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ்ஸோட வீட்லேயே நான் தங்குவேன் அவங்களோட அட்ரஸ் இது அவங்க கொடுத்த லெட்டர் இது அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரூஃப் காமிக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எதுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி சூஸ் பண்ணிங்க எதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்
நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இந்த எம்பசியில் வந்து ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ நடக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்து இப்போது காலேஜ் பற்றி மட்டுமே நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு மேபி காலேஜ் பற்றி எந்த கொஸ்டினுமே கேட்காமல் கூட விடுவாங்க நான் நிறைய கொஸ்டின் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இது எல்லாமே கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை பட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து வர்ற ஆன்சர்ஸ் ஏதாவது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நல்லதை தெளிவாக கேளுங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து வர்ற ஆன்சரில் ஏதாவது ஒன்று தெளிவு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க அதை வந்து லெட்டராக எழுதி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ப்ராப்பரான ஆன்சர் பண்ணலை அதாவது ஜெர்மனியில் உங்களுக்கு யாரையாவது தெரியுமா அப்படின்ட்டு கேட்டால் எனக்கு ஒரே ஒருத்தர் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவங்க யார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அப்போது அவங்க வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி உள்ள ஃப்ரெண்டு இல்லைனா ரிலேட்டிவ்ஸ் ரொம்ப தள்ளி உள்ளவங்க அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க வந்து இது ஒரு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆன்சராக இல்லை அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து லெட்டர் ஆட்டி எழுதி கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக எழுதி தாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு அது ஒழுங்காக இங்கிலீஷில் உங்களால் சொல்ல முடியலை அப்படின்னா கூட அதை வந்து அவங்க லெட்டராக எழுதி கேட்பாங்க அண்ட் வேறு என்னெல்லாம் விஷயம் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணலையோ அதெல்லாம் லெட்டராக எழுதி கேட்பாங்க ஸோ லெட்டராக எழுதி கேட்குறாங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் கொஞ்சம் சுதாச்சிக்குங்க அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன பதில் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஸோ உங்களை ஒரு வேளை இந்த பதில் நீங்கள் அதே மாதிரி எழுதி கொடுத்து அவங்க வந்து இந்த லெட்டரை வேறு சிலர்கிட்ட கா காமிப்பாங்க நான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டேன் அந்த பையன்கிட்ட அவன் சொன்ன பதில் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இல்லை ஸோ நீ அந்த பையனை எழுதி தந்திருக்கான் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வேறு ஆட்கள்கிட்ட காமிப்பாங்க இந்த பதில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபையாக இல்லை என்ன செய்கிறது இந்த பையனுக்கு ஃபீஸோ கொடுக்கலாமா இல்லை நான் ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அந்த பதில் வந்து நீங்கள் சொல்லும்போது தப்பாக சொல்லிட்டால் கூட லெட்டராக எழுதும்போது ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி எப்படி எழுதுனா அவங்க வந்து கன்வென் கன்வின்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து வீஸா கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதணும் அவங்க அந்த லெட்டரை வந்து வாசிக்கும்போது சரி இந்த பையனுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்குது இவன் சமாளிச்சுருவான்ட்டு தெரியுது அந்த மாதிரி அவங்க உங்களுக்கு வந்து வீஸா கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது நான் இந்த வீடியோவில் எல்லா விஷயத்தையுமே கவர் பண்ணிட்டேன்னா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் என்ன மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சேர்த்து நான் இன்னொரு வீடியோவாட்டும் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் அண்ட் நல்லபடியாக வீசா இன்டர்வியூ பண்ணுங்கள் இந்த இன்டேக் ஆரம்பிக்குது இந்த ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர் வரைக்கும் எல்லோரும் வீசா இன்டர்வியூ விண்டர் செமஸ்டருக்காக போயிட்டுருக்கீங்க எல்லா எல்லோரும் நல்லபடியாக பண்ணுங்கள் வீசாவில் செலக்ட் ஆகுங்க நல்ல ஜெர்மனிக்கு போய் ஸ்டடிஸை நல்லபடியாக பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு யாரும் காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பாதிலேயே ஸ்டடிஸை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எதுவும் தப்பான ஐடியாவில் போகாதீங்க காசு வந்து ரெண்டு வருஷம் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நல்லாவே சம்பாதிக்கலாம் தயவு செஞ்சு ஸ்டடிஸை பாதியில் விடுறேன் பிளாக் அக்கௌண்டில் இருக்கிற காசை கேன்சல் பண்ணி மறுபடியும் எடுத்து இந்த மாதிரி இல்லீகலான கொஸ்டின்ஸ் என்கிட்ட சிலர் கேட்குறீங்க அவங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த மைண்ட் செட்டில் போகாதீங்க ரெண்டு வருஷம் தயவு செஞ்சு வெயிட் பண்ணுங்கள் அங்கே படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காசை சம்பாதிச்சிடலாம் ஸோ நான் இப்போ பிளாக் அக்கௌண்ட்டு வீசாக்காக மட்டும் காமிச்சிட்டு அதை நான் வந்து திரும்ப அந்த காசை எடுத்து யார்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கினோம்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்துடலாமா அப்படின்ட்டு கேட்காதீங்க இந்த மாதிரி நிறைய இல்லீகலான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்குறீங்க அப்படி நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜெர்மனியில் போய் நீங்கள் எப்படி படிக்க போகிறீங்க அந்த காசு இல்லாமல் வேறு ஏதாவது இப்படி காசு இல்லாமல் போனீங்க அப்படின்னா தப்பான வழிக்கு போக பார்ப்பீங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாதீங்க அந்த ரெண்டு வருஷம் வட்டி இருந்தாலும் பரவாயில்ல வட்டி ஜாஸ்தி ஆனாலும் பரவாயில்ல அந்த காசை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கட்டிக்கலாம் ஸோ தயவு செஞ்சு தப்பான ரூட்டில் யோசிக்காதீங்க ஓகே மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லாேருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் வீசா இன்டர்வியூ நல்லபடியாக பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ